ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്നാ എൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അങ്കമാലിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ ഒരു പോർക്ക് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അങ്കമാലിക്കാരുടെ പോർക്ക് ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിനി അധികം സമയമൊന്നും കളയാനില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല അലുവ കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്ന പോർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സൈഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർക്കാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് ഒരു കിലോയോളം വരുന്ന പോർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നല്ലപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറോ പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചോരകളൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ പോർക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക മാംസഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പരമാവധി ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആയാലും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പോർക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ ആയാലും പരമാവധി ചെറിയ പീസുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പീസ് പീസായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പറിക്കണം പ്രത്യേക ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം പരമാവധി ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ എങ്കിലും നമുക്കിത് കഴുകി നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇതെൻ്റെ കുക്കറിനകത്ത് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടതായ ചേരുവകളും നമുക്ക് കൈയോടെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച പണിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ വെളുത്തുള്ളി ആയാലും ചുവന്നുള്ളി ആയാലും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അത് തീർന്നു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൂത്രമാർഗം കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം ടാപ്പിലെ വെള്ളം എന്ത് വെള്ളമായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു ഒരു സെക്കൻഡോ രണ്ട് സെക്കൻഡോ ഇടുമ്പോഴത്തേനും ഇതങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേനും നമുക്കതങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അതല്ല നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനെങ്കിൽ കുറേ നേരം പിടിക്കും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ വെള്ളം കളയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സവാളം കൂടി എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് സവാള അത് പോർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ബീഫിൻ്റെ കുറച്ച് കറിയും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവാള ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇഞ്ചി ഇത്രയും പീസ് ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കറിയിലേക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കണ്ട വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്കമാലിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് നെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങയാണ് അതായത് നല്ല വിളഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂത്തിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങ എന്ന് എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ചുമന
സാധാരണ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഇരിക്കും ആയാലും ഉപ്പേരികൾക്കായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അല്ലേ പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഇച്ചിരി ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്താണ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി കോളം പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കോളം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആ സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വഴച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ വേണം അതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ തൊലിയോട് കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഈ ചീനച്ചട്ടിയുടെ അടിയിലോട്ടൊന്നും പിടിക്കില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഒരുമിച്ചാണ് ചതച്ചിടാറ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചീനച്ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച ചീനച്ചട്ടിയിലായാലും നമ്മൾ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന ഈ സ്പൂണിലായാലും തവയിലായാലും അതിങ്ങനെ നിറയെ പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഇഞ്ചി തേച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഇടുന്ന നിമിഷം തന്നെ അതിങ്ങനെ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആയി വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് കൈയോടെ തന്നെ നമുക്കതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ അതെ ഒരു വിധം ഒഴിവാകാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് കറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകോളം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അങ്കമാലിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണെങ്കിലും തന്നെ അതൊരു തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനിതിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു വിധം ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിരുന്നാലും തന്നെ കുറച്ച് ഒരു യെല്ലോ കളർ ആവുന്നവരെ അതായത് ഒരു ചുമപ്പ് കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആ ബൗളിനകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ച എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ബൗളിനകത്ത് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു നല്ല വിളഞ്ഞ തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും അരച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇനിയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിലോട്ട് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളൊരു മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗഡർ ഐറ്റംസ് ആദ്യം ഇടും അതായത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മസാല പൊടി അങ്ങനത്തെ പൗഡർ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡറും കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരം കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ ഇറച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊട്ടാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന അരപ്പട്ടു അരപ്പ് അതായത് ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് മാറ്റിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇതേ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തട്ടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കൊട്ടാം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആയി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപാര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാല് തവണയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കറി ഇതുപോലെ വ
ഇനി എന്താ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കറിയും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സമയപരിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പൗഡർ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് തട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറച്ച് തിന്നാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം പച്ചമുളകും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയായത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പോർക്ക് ഫ്രൈ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ തിന്നാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല കളർഫുൾ ഇച്ചിരി കളർ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ കളർ ഇല്ലെങ്കിലും തന്നെ ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഉപ്പേരി ഫീൽ ചെയ്യണേലേ ഉപ്പേരി ലെവൽ ആ ഒരു ലെവലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൗഡർ ഐറ്റംസ് കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പൗഡർ ഐറ്റംസ് ചേർക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സിമ്മിൽ അതായത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം നമ്മൾ പൗഡർ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണോളം അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മൾ കറിയിലോട്ട് തട്ടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അത്യാവശ്യം ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ പാടിലോട്ടാണ് നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ മതി കാരണം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ നേരെ സ്മെല്ല് വരും അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി പിന്നെ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചൂ ചൂടായിട്ടുള്ള ചീഞ്ചട്ടിയിലോട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഇത് തട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗഡറിലത്തെ പച്ചമുളക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുപ്പിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഇതിനോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിനി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അരപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ കുരുമുളകും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് കുറച്ചൊന്നും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അടിപൊളി എന്താ പറയുക അങ്കമാലിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കിട്ടുള്ളൂ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അരപ്പ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അതായത് അധികം വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമേ വേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങയും രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതും ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ് കാരണം കുരുമുളകിൻ്റെയും വേറെൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇത് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് കാരണം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ മസാല പൗഡറൊക്കെ ഇടണമായിട്ട് മുമ്പ് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റിലും ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു അതും കിടു ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും കഴിക്കാനായിട്ട് അപാര ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുട്ടണ്ട എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്
അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം അതിൻ്റെ നെയ്യ് തെളിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റേ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പോർക്ക് ഫ്രൈ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കറുപ്പ് കളറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഈ കുറച്ചും കൂടി നേരം കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാന്നല്ല അതിൻ്റെ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് കളയാം അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റവിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റവ് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ കറി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായി കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരാറായി ഇതിപ്പോൾ ചേച്ചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്ന് തന്ന് തന്ന കറിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം എന്താ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾക്കായിട്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായിട്ടും ജിനൂസ് കിച്ചൻ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ മാറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു